lazima una self discipline nidhamu ya binafsi katika muda katika kipato marafiki ulionao na mamlaka heshima sheria lipa kodi kuwa mtu ambaye yuko responsible tusidanganyane kwamba hasa hizi tuje biashara ya kodi sasa utafanya biashara ya wapi ambao hailipi kodi wapi duniani kwao lakini ukiwa na discipline ya muda ya marafiki uliona usio na marafiki tu wa maandazi ukiwa na mtu akusaidii mwepuke sio kama unaachana naye lakini spend less time with them kama watu ambao they add value kwa mbali na maandazi sio na kwenda kwenye vijiwe uta discuss hata kitu kimoja cha kubadilisha maisha yako nilikuwa kuna kijana mmoja alinifuata uh, juzi ofisini akaniambia madam mimi nasoma lakini je hauna mtu ambaye ana gari nataka niweze muda wa jioni baada ya vipindi niendeshe ni uba mpaka saa nne usiku huyu mwanafunzi yuko mwaka wa tatu kwa unaona mbali si anapata boom au kunaela wazaki na kwamba anaweza mbali na kusoma akapambana asifeli lakini akapata kipato nasema anaweza kuwa anampa tajiri 2000 kila siku mwanafunzi kama nyinyi skills personal skills kwamba lazima uwe mwanafunzi siku zote kwa maana ukubali kuwa open to learn and embark on a journey of continuous learning soma vitabu take an online course watch youtube tutorials baada kwa tunaangalia tu mapage ma, ma ya watu ambao they are not even role model kwenye society watch a youtube video on how to make cakes you popcorn on how kudumia mbwa vizuri au kwenye unaweza kaosha gari watch those utapata kitu kwa hiyo kingine master skill kwa maana nasema either uko kazini lazima una kitu ambacho wewe unaweza kukifanya kwa ofisi nzima wanakutafuta wewe kama katika jambo hili tumuone fulani. Lakini anahakikisha unaweza iwe ba kwenye mauzo au kwenye negotiation au kwenye kuandika business plan au kwenye operations. Bwana katika hii lazima uwe wewe bila hiyo jambo aliend. Learn anything. Na ujipe muda kuweza kujua hiki kitu ni kitu gani. Afu wekeza kwa kujifunza. Jambo lingine develop a hobby so that you know how to navigate your time. Hobby inaweza kuwa kusoma vitabu, labda kama unapenda kucheza mpira. Yaani kwamba hiyo hiyo inakuwa like ana long time ambao ukienda huko unapata muda wa kufikiria vitu vingine. Nia ikiwepo utaweza. Kwa hiyo kitu kingine have quality friends. People who compliment what you have. Najifunze namna ya kuweza kuwa tunasema wanasema personal etiquette lakini vitu kama heshima. Kama umefika kuna viti sio unakaa tusema hii unaweza kukaa hapa. Kusema tafadhali please can, can I borrow this? Yaani vitu vya kawaida kabisa lakini vitu ambavyo vina put off katika mazingira ya professionalism kama huna. Kujifunze sio kama ah ina maana huyu jamaa mna bozo. Mbona kila kitu anaongea ongea kama na nilii. Wanasema ah mbona ta aieleweki. No. As even vitu ambavyo vinatuangusha when it comes to the real world. To say please, to say excuse me. Na kuwa na humility katika kujifunza. Kubali kama mtu anakukosoa uwezi kuwin kila argument kwa kubali kukosolewa that's how you learn itakumbukwa kuwa ibara ya 120 ibara ndogo si ya mkataba wa uzishaji wa jamii Afrika Mashariki inatamka wazi umuhimu na ushiriki na ushirikishwaji wa vijana katika ujenzi wa jumuiya imara kupitia utoaji wa elimu uhamasishaji uwezeshaji wa vijana kutambua umuhimu na fursa katika jumuiya ya Afrika Mashariki mkutano wetu ni sehemu ya juhudi za shirika letu katika kufungua milango na fursa kwa wanachama wa, vi, wa vilabu vya jumuiya ya Afrika Mashariki na vijana kwa ujumla kuielewa vyema jumuiya ya Afrika Mashariki hivyo kuwezesha kushiriki kikamilifu katika ujenzi wake kwa siku ya leo pamoja na mambo mengine tutajifunza mchango wa mwalimu Nyerere kwenye uanzishwaji wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Lengo likiwa ni kutafakari kama mawazo ya waasisi wa jumuiya yetu bado yanaishi leo hii. 
na nafasi yetu sisi kama vijana katika kuyaishi mawazo ili kufikia utengamano wa jumuiya Afrika Mashariki inaotegemewa na kwa wana Afrika Mashariki wote viongozi wa vilabu vya jumuiya Afrika Mashariki pia watajifunza uongozi na namna bora ya uendeshaji wa vilabu vya Afrika Mashariki mashuleni na vioni kwao hii itawezesha kuimarisha utendaji wa vilabu hivi na kuweza kuwafikia vijana wengi zaidi na jamii kiujumla tutajadili pia fursa kwa vijana kwa ujumla katika masuala ya ajira ujasiria mali kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki Mheshimiwa mgeni rasmi naomba nichukue sekunde au dakika chache kidogo kuizungumzia shirika la vijana la Tanzania Mheshimiwa rasmi sasa kwa kifupi historia na malengo ya shirika letu shirika la vijana la Afrika Mashariki lilianza mnamo mwaka saba likiwa na lengo kuu la kuhamasisha kuwa kuwa <coughs> kuhamasisha kuwawezesha vijana wa Afrika Mashariki ili kushiriki na kuunga mkono juhudi za serikali yetu sekretariat ya jumuiya ya Afrika Mashariki katika kujenga jumuiya imara vijana ni nusu ya idadi ya watu katika jumuiya ya Afrika Mashariki lakini wamekuwa na ushiriki hafifu katika shughuli za fursa zitoka nazo na jumuiya hii hii sio tu inachelewesha malengo ya jumuiya ya Afrika Mashariki ya utengamano wa kisiasa na kijamii lakini pia inawanyima vijana nafasi ya kunufaika na matunda ya jumuiya ya Afrika Mashariki Mheshimiwa mgeni rasmi vijana vijana wa Afrika Mashariki wanakabiliwa wanaka, na changamoto nyingi sana hasa nyingi zinafanana zikiwemo changamoto za ajira ukosefu wa elimu ya ujasiriamali athari za mabadiliko ya tabia nchi umaskini maradhi ushiriki mdogo katika nafasi za uongozi za kis, wa kisiasa na kijamii vijana pia wameonesha kuwa wakipewa nafasi na kuelimishwa wanaweza kuleta mabadiliko ya kweli katika jamii vijana wengi wana hali ya ubunifu hamu ya kujaribu na uvumbuzi vitu hivi vinaweza kuchochea maendeleo endelevu katika jumuiya yetu na katika hili ningependa kutoa shukulani za pongezi na za zati kwa mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ndugu John Pombe Magufuli kwa kutuamini na kuwapa nafasi vijana ndani ya serikali yake na nadhani mfano bora ni mheshimiwa Anthony Magonde wengi wetu hapa umundani tunafanana naye umri kwa ni vijana mwenzetu lakini mheshimiwa rais kwa imani aliyokuwa nayo kwa vijana ameweza kumpa madaraka makubwa na leo anatuwakilisha katika kutupigania kuhakikisha vijana tunaendelea nchini Tanzania Mwalimu Nyerere tangu mwanzoni alikuwa muumini kwa kujenga shirikisho la Afrika Mashariki na kama mwaziri aliposema alidhiki sio kwamba nipo tayari kuchelewesha uhuru wa Tanganyika ili Kenya na Uganda na Tanganyika tupate uhuru pamoja tujenge shirikisho la Afrika na alisema vile mimi sitaki kuwa kuwa rais mimi nataka kuwa mwakilishi wa shirikisho hilo umoja wa mataifa mtamwachia mzee Kenyatta awe rais mwalimu alikuwa very clear katika shauri hili lakini bahati mbaya kwa matatizo ambayo nimeyasema hayakutokea Kenya walikuwa na matatizo yake ya, ya uki huyu Uganda alikuwa na matatizo yake kwa hivi bahati mbaya shirikisho halikutokea wakati ule mwaka nne Tanganyika ikaungana na Zanzibar tukaweka Tanzania. Sasa mwalimu mwaka sabina saba shirikisho lipo lipo gawanyika mwalimu alisikitika sana. Na nilipata kuongea na msaidizi wake wakati ule ambaye alizisanga akaniambia mwalimu alisikitika sana kwamba aliona kwamba tunarudi nyuma tena kwenye mambo ya, ya utengano. Kwa sababu mwalimu aliamini mnapokuwa wengi sauti yenu inasikika na pili alikuwa anasema nchi fulani ikijiunga kwenye jumuiya utaifa wake ndio unakamilika kwa namna gani fikiria Rwanda ukiwacha peke yao watajifikiria mimi ni mtutsi mimi ni mhutu lakini ukiwaingiza kwenye jumuiya watajisikama nini kama wa Rwanda 
Kwa hivyo kwa kujiona wa Rwanda utaifa wao unakamilika. Una, una Hata kesi ya Zanzibar, Zanzibar ukiwacha peke yao watajisikia unguja au au pemba. Lakini kwenye shirikisho wanajiona wa Zanzibar, naona. Hata Kenya ukiwacha peke yao watakuwa watajisikia mluo au 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 kikuyu. Lakini kwenye shirikisho kwenye mikutano kutanayo wanasema we are Kenyans. Naona. Kwa hivi kwa kufanya hivi ukabila unapunguka na utaifa wako utakamilika na hii ni kitu ambacho dhahiri kabisa na hasa katika matatizo ambayo tunaona ya Burundi na Rwanda ingesaidia sana hata Kenya tumewasaidia leo kwenye mikutano ya Afrika Mashariki hawaongee kuhusu mluo kikuya no wanasema we are Kenyans tunaona kwa kabisa eh, we are Ugandans kwa hiyo unaona kwa kujiunga katika ushirika utaifa wao unakamilika na mwalimu nyenye alikuwa anaamini hivyo kwamba kwa kufanya hivyo tutaweza kuua mambo ya ukabila. Na vile mwalimu Nyerere alikuwa anaamini sana kwamba hizi nchi ndogo ndogo hizi hatuna njia nyingine ya kuweza kusikika na kujenga uchumi bila kushirikiana pamoja. Sasa yeye alitaka tuwe na shirikisho la Afrika Mashariki Federation na tunamshukuru Mungu kwambaje kwa hali ya sasa katika katika makubaliano ya sasa tumeamua miaka baadaye tujenge shirikisho la Afrika Mashariki. Kwa hivyo mawazo ambayo Mwalimu Nyerere alikuwa naye mwaka moja ndio leo nafikiri bado yanaendelea kuwepo. Kitu kikubwa ambacho Mwalimu Nyerere alikifanya ni lugha ya Kiswahili. Unaona Kiswahili tukiweza tu, tu, ku, 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 ku Kiswahili kiendeleza kwamba nchi zote za Afrika Mashariki katunga Kiswahili itakuwa ni, ni, ni msingi mmoja mkubwa wa kuimarisha umoja wetu kwa sababu tutakuwa na identity moja. Kwa hivyo hivi mchango wa Nigeria katika Kiswahili ni mkubwa sana na vile vile hii ni vision yake ya kujenga umoja wa Afrika Mashariki na sio Afrika Mashariki peke yake na wakati. Katika nchi yetu ya Tanzania kwa kutambua kwamba tunayo changamoto kubwa sana ya kuwa na vijana wenye hujuzi stahiki ambao watakuwa na sifa za kuajirika na kwa mujibu wa report ya Inter University Council for East Africa IUSER inasema utafiti uliofanyika Afrika Mashariki katika nchi zote za wanachama asilimia stini ya wahitimu wa vyuo vikuu wanaohitimu katika vyuo vya Afrika Mashariki wanatoka vioni wakiwa wameivishwa nusu half backed ndio neno lotumika la Kiingereza kwa maana yake nini maana yake ni kwamba vijana wengi wanakuwa hawana sifa za kuajirika kwa maana ya employability lakini vile vile kuwa na ujuzi ambao unaweza ukawafanya wakasimama kwa miguu yao wenyewe ni changamoto sio kwa Tanzania lakini kwa nchi za jumuiya ya Afrika Mashariki sisi kwa Tanzania kwa kuiona changamoto hiyo tumekuja na program mahususi ambayo lengo lake ni kuwafikia vijana zaidi ya milioni 4.4 ifikapo mwaka na moja kwa kuwajengea uwezo na ujuzi ili vijana wa Tanzania wao wana uwezo wa kusimama wenyewe na kuwa na sifa za kujiajiri kuajirika na kuajiri vijana wengine taifa letu tumejiwekea mikakati ya kuwa nchi ya kipato cha kati ifikapo mwaka tano na moja kati ya requirement ya nchi kuweza kufikia kuwa nchi ambayo ni middle income nation moja ya requirement katika eneo ya nguvu kazi lazima ufike asilimia fulani ya ujuzi katika nguvu kazi yako kwa hivi sasa Tanzania tuna jumla ya watu milioni 22.3 ambao hii tunaita ni the working age population watu hao ndio watu wenye uwezo kufanya kazi lakini mpango wetu hivi sasa ni kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka 2025 asilimia mbili ya nguvu kazi yetu iwe ina ujuzi wa juu kabisa na asilimia hamsini na nne ya nguvu kazi yetu iwe na ujuzi wa kati na kadhalika asilimia nne ya nguvu kazi yetu iwe na ujuzi wa chini kabisa maana hizo ndio criteria ya nchi kuweza kuwa nchi ya kipato cha kati katika eneo la nguvu kazi kwa kama serikali hivi sasa tunaendesha program ambao bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 
limetengia kiasi cha shilingi bilioni 15 ambazo tunazitumia kwa ajili ya kukuza ujuzi kwa vijana wetu na kwa kuanzia tumeanza na program tofauti tofauti tumeanza na program ya kwanza ambao tunaiita ni recognition of prior learning ni mfumo wa urasimishaji ujuzi kwa vijana wenye ujuzi lakini ambao hawajawahi kupitia vocation training ukienda mtaani unakuta kuna vijana wengi sana wanajua kuchomelea anajua kutengeneza nyumba anajua kutengeneza kitanda fundi mzuri wa magari lakini hajawahi kusoma ana ujuzi either kwa kuona kujifunza kupitia watu lakini hajawahi kusoma hana cheti kwa serikali yetu tunachokifanya tunashirikiana na na VETA ambao ni Vocation Training Institute ya kwetu hapa tunawapeleka wakufunzi mtaani wanakwenda kukaa na wale vijana wanaangalia mapungufu walionayo tunawasaidia ku address yale mapungufu then tunarasimisha ujuzi wao kwa kuwapa vieti vya ufundi pasipo wao kusoma ufundi kwa hiyo ndio program ambayo tumeanza nayo katika toa ya awali katika namna ya kuweza kujengea uwezo vijana wetu lakini pia program nyingine ambayo tunaifanya hivi sasa tumewachukua zaidi ya vijana 1982 ambao tunawafundisha kwa kuwasomesha kupitia mfumo mfuko wa serikali tunawasomesha katika vyuo vya ufundi kwa kuwalipia gharama zote lakini vile vile tunao vijana elfu mbili katika awamu ya kwanza ambao wako kiwanda kinaitwa Took Garments Mabibo hii ni awamu ya kwanza vijana hawa wanafundishwa kutengeneza jeans na kukata vitambaa kwa maana textile industry na ninapozungumza hivi sasa vijana wale tumeingia makubaliano kwamba wakimaliza mafunzo wote wanaajiriwa katika hatua ya awali lakini ndio vijana ambao wanatengeneza jeans za Levi's mnazozivaa hapa leo jeans zenu za Levi's zinatoka ma, mabibo lakini kwa sababu ya ya sheria na kwa sababu wako chini ya export processing zone kwa hiyo sheria inahitaji kwamba asilimia themanini kinachozalishwa kinakuwa exported kwa kinarudi katika mfumo mwingine lakini vijana wa Tanzania ambao wanafanya kazi hii kwa kupitia mpango huu wa serikali tunawagharamikia mafunzo na then baadaye wanapata assurance and employment kupitia mafunzo haya lakini pia tunao vijana wengine elfu moja ambao wako Mazava Fabrics Morogoro pale Msamvu wanajifunza kutengeneza wenyewe e, t-shirts za michezo hizi ambazo mnaziona jerseys na ndoto zinatokea Msamvu Morogoro ni vijana wako pale na wenyewe wakitimu wanapata na ajira lakini vile vile tunao vijana wengine elfu moja katika toa hii awali wako DIT DIT Mwanza wanajifunza kutengeneza viatu na bidhaa za ngozi na vijana hawa wakimaliza pale tunawapeleka gereza la Karanga Kilimanjaro kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo. Kwa hizi ni kwa uchache tu ya program ambazo tunaziendesha kwenye kuhakikisha kwamba tunawakuzia ujuzi vijana wetu wa Tanzania. Lakini la, la mwisho katika program hii ambayo tunaianza mwezi huu wa Novemba hivi sasa mkakati wa taifa letu kwa kutambua kwamba serikali haiwezi kuajiri vijana wote. Na si kweli kwamba hata ukienda katika nchi zizoendelea hakuna uhiano wa nguvu kazi inayoingia kwenye soko la ajira kila mwaka na nafasi za ajira ambazo zinatengenezwa mwisho wa siku wanaoingia katika soko la ajira wanakuwa wengi kuliko nafasi ambazo zinatengenezwa mkakati wa serikali kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira wezeshi ya kuandaa vijana kuwa na uwezo pia wa kujiajiri kupitia shughuli zingine na ndio maana hivi sasa tumeanza kubadilisha mtizamo vijana wetu katika nchi yetu ya Tanzania ili washiriki katika uchumi wa kilimo na tunaamini kabisa ukishiriki katika uchumi wa kilimo ni sehemu ya kusaidia pia kutatua changamoto ya ukosefu wa ajira. Jumuiya hii ya Afrika Mashariki ni moja kati ya jumuiya za kipekee sana duniani. Kwa sababu ilikuwepo kabla hata ya ukoloni ilikuwepo wakati wa ukoloni ilikuwepo baada ya uhuru tukaingia uenda wazimu tukaivunja tukaona madhara yake tumeirudisha tena fursa ni nyingi sana 
kwenu vijana fursa ni nyingi sana ukichukulia tu idadi ya watu waliopo kwenye jumuiya hii ni milioni tisini na kwa kasi ya sisi wa Afrika kuzaana hivi karibuni tutafika mbili hii ni fursa kwa sababu endapo utatengeneza bidhaa endapo kijana utakuwa mbunifu endapo utazalisha una soko la watu milioni mbili hiyo ni fursa ambayo inabidi tuione tuichangamkie lakini pia kuna fursa nyingine moja kati ya fursa nzuri ni lugha ya Kiswahili Kiswahili ni lugha ya jumuiya na sisi tuna bahati hapa ndio nyumbani kwa Kiswahili tutumie hiyo kama fursa sasa hivi Sudan ya Kusini wameingia Uganda wenzetu Kiswahili bado wanahitaji kujifunza Kiswahili hiyo ni fursa kwetu sisi vijana Wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki ndio yenye dhamana kuhusiana masuala yote ya Afrika Mashariki Mimi kama mmoja ya wadau na viongozi wa wizara hiyo naomba wachukua fursa hii kuahidi kwamba tutaendelea kama wizara kutotea fursa za kibiashara na kupigania haki na masla ya vijana katika jumuiya ya Afrika Mashariki ila tu naomba msituangushe msituangushe muwe wazalendo muweze kupambana muwe wenye hali ya ushindi nasema msituangushe kwa sababu sasa hivi dunia ina mambo mengi sana na vijana wanatumika bila wao kujijua katika upotovu mwingi niwaambia tu kuna jambo moja ambalo linavuruga sana vijana utandawazi hiyo ni jambo moja ambalo linavuruga vijana vijana niweleze kwamba jambo lolote katika maisha lolote lile lina pande mbili upande mzuri na upande mbaya lolote lile lina pande lina pande mbili utandawazi nao una pande mbili kuna pande mzuri na pande mbaya kinachosikitisha vijana wengi wanapenda upande mbaya wa utandawazi chukulie mfano tu tuna hizi simu za mkononi tunazita smartphone mtu kiingia kwenye smartphone unafanya nini mle kwenye mtandao unaangalia nini vijana tukwambia tuna chat unapoteza masaa mangapi katika kuchat unapoteza masaa mangapi katika kuangalia video chafu lakini mtandao ule ule una kila taarifa ya somo ambalo wewe unalisoma kile unachokitaka katika somo lako unalolisoma kipo kwenye mtandao huo huo kwenye YouTube hiyo hiyo lakini je unaingia mambo ya kitaaluma au mambo hayo ya kwetu mengine unataka kuona ambaluti amefanya nini leo kwenye mitandao hiyo kuna hizi fursa tunazowaambia si kuna fursa nyingi Afrika Mashariki kwenye mitandao hiyo utapata fursa na kutokana na fursa hizo utasema aha hili ni tatizo katika nchi fulani kwa hiyo ni fursa kwangu mimi usisubiri kwamba ah ngoja mimi saizi kijana nile maisha kwanza hapana 
Ukimaliza kula maisha, maisha yatakula wewe. Kwa hiyo this is the time vijana kuweza kuchangamkia fursa hizo na tuachane na haya mambo ambayo yanatupotosha. Najua kuna mambo mengi mmejifunza toka kuanza kwa mkutano huu. Ni rai yangu sasa nendeni mkawafanyie kazi mambo hayo kwa lengo la kuimalisha vilabu vya jumuiya yenu naitwa Mwalimu Castro David na toka shule ya sekondari ya wasichana kibao kwa kweli nimefurahi sana kushiriki katika kongamano hili kwa kuwa tumejifunza mambo mazuri sana kuhusu jumuiya Afrika Mashariki na naahidi nitakaporudi nyumbani kibao nitaenda E, kukaa na wenzangu na wanafunzi wangu ili kuwaeleza mambo ambayo tumejadiliana tume, tume kwa siku ya leo hapa na waweze e, kufuata ile misingi au maono ya mwalimu Nyerere kuhusu uanzishwaji wa jumuiya Afrika Mashariki. Gula Tony Masiga ni kiongozi mwandamizi wa uh, EAC Youth Club Tanzania. Uh, leo kama mnavona tumeandaa tama tumeandaa mkutano mkuu wa kwanza wa viongozi wa vilabu vya jumuiya ya Afrika Mashariki Tanzania kwa ngazi ya sekondari na vyo vikuu au vyo vya elimu ya juu nchini. Dhamira ya mkutano huu ni kujadili fursa zilizopo katika jumuiya ya Afrika Mashariki, kujadili changamoto zinazotukuta vijana, namna ya kuzitatua, lakini kujenga uelewa wa pamoja wa nini manufaa ya jumuiya yenyewe ya Afrika Mashariki miongoni mwa vijana wa Kitanzania lakini pia kwa vijana wa Afrika Mashariki kwa ujumla. Ndani tunawashiriki zaidi ya 150 kutoka nchi ndani ya nchi yetu Tanzania pamoja na nchi wanachama nchi sita zile. Kwa hiyo tumejadili mambo yote hayo na mwisho siku tumekuja na maazimio kwa maana ya kuendelea kuanzisha vilabu hivi na kuviuisha vilivyopo mashuleni na vyo vikuu. Lakini pia ku, vijana kuwa mabalozi wazuri wa matunda ya jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na swala la amani. Lakini pia umeona tumesisitiza serikali au nchi wanachama kuja na miradi mikubwa ya kiuchumi na kijamii itakao washirikisha vijana pamoja na kuwezesha kuweka mazingira mazuri ya biashara ya uwekezaji pamoja na vijana kujiajiri kwa ujumla hivyo kuimarisha zaidi au kupelekea kuwa na mtengamano kwa jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Lakini mwisho kama shirika tumeamua kutoa pongeza dhati kwa wakuu wa nchi wa jumuiya ya Afrika Mashariki hususan kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuamini vijana kwa sababu wame wanaona wana deliver tunaendelea kutunaomba waendelee kuamini na sisi kama vijana tuko nyuma kuhakikisha kwamba jumuiya hii inaimarika lakini pia tumeendelea kuunga mkono maeneo ambayo nchi yetu imeendelea kuyashikilia na kuyapa uzito kemo swala ardhi kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki na mengineyo kwa majina naitwa Tunu Suleiman Mazito anatokea chuo cha maji shiriki wa vijana katika clubs kwanza unakuwa active kijana sawa unakuwa na jambo mengi lakini pia unapitia fursa kama vile unavyoona pale tulikuwa tuna walimu walikuwa watufundisha kuhusu fursa kwa hiyo unajua mambo mengi kuhusu fursa kuhusu jumuiya ili anza anzaje tulikuwa tunafundishwa pale ya yeah, vitu kama hivi